。我们在玩盆景的过程中，对一些盆景装彩，可以通过加些改良，提高它的品相。像这种野生的枝枝花是比较常见的，枝节长叶大，开花结果都不会很多。但这种野生的枝枝花形态自然，尤其是像这种在生长中自然展露根系的。我手中拉的是青衣枝枝。这种枝枝品种的叶比较清亮，而且它的叶比较小，枝比较密集，嫁接之后光行赏花都有比较好的效果。在嫁接前，我们先把这个桩裁剪一下，这个看上去上下比例有点失调，把这个大头去掉，把这个截面雕琢一下，使它形成一个自然的过渡。像这种枝枝老干容易生虫，也要把这些腐烂的部分清理干净。这里就是个虫洞，在雕琢时要依据枝干形成的水性进行，操作最好是在一面进行，要保留另一侧皮层的完整性。如果不留意雕出来形成一个房切口就麻烦了。把这些枝条都剪短。足够冷嫁接的都留下，这样可以省下不少的成型时间。节水留一对芽点，对枝子的嫁接要留叶柄。这种枝有点小，我们在嫁接的时候最好用劈接法，把节水插进去，形成层朝外。像这种外侧的皮层，要保证一侧对齐。这种小的嫁接用这种糯米纸包扎是比较好的。这种纸的拉力强，包扎也比较严实。一般嫁接两至三个月之后，这些纸就会自然降解，不需要拆掉。接穗要一刀成型，切面平滑，愈合更快。手捏住嫁接口，再把这个嫁接纸拉紧。像这样，这种嫁接口就包扎紧了。这种以根带干的盆景，上端的根要紧凑，根部松散与干的过渡才自然。从这条根开始，把它收拢。枝子的根木子发厚是比较硬的，像这条根就很难改变它的形状。枝子的根容易断裂的地方是这种接口，调整时要稍微温柔一点，这样反复几次才能到位。对根的调整两面成型后，对这种前后侧也要进行调整。像这个面就像刀削的一样，把根之间撑开。现在看上去就有一点空间感了。裁下来的枝别扔掉，把这个底边修齐，修成一个坡口，容易发根。这个桩头成活以后，可以对它进行再嫁接。这个季节像枝木的这些部位容易萌芽，随时把这些芽掰掉，以免消耗过多的养分，影响结穗的愈合。嫁接是一种无性繁殖，能很好的保留结穗的品种特性。嫁接的方法有很多，把它嫁接好，几年之后基本见不到疤痕。在玩盆景的过程中，有很多遗憾的装彩都可以通过嫁接进行改造。好了，就聊到这里，我是三千龙茶，感谢你的收看，下期见。